ഇന്ന് നമ്മളോട് ഒരു ബില്ലിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോഗിൻ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ടെസ്റ്റ് അറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ഡെമോ ബില്ലിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പേജിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡാഷ് ബോർഡ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മെയിനായിട്ട് ബില്ലിങ് റിപ്പോർട്ട് സെക്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻസ് മാസ്റ്റർ മെനൂസ് പേയ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബില്ലിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങേണ്ടത് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് മാസ്റ്റർ വഴി എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തത് അപ്പോൾ മാസ്റ്ററിൽ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ മെനൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും ഇത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇനി പുതിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ആഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോപ്പപ്പ് വരും ആ പോപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുവാണ് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്താൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാറ്റഗറി ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലായിട്ടാണ് കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു കാറ്റഗറി ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു ചെയർ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റഗറി ചെയർ എന്ന് കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാറ്റഗറി ചെയർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന മെനു ഐറ്റം ക്രിയേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേഷൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബ്രാൻഡും എച്ച് എസ് എന്നും യൂണിറ്റും ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രാൻഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് തരാമെന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എച്ച് എസ് എൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ കൊടുക്കാം അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ കോഡാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ടാക്സ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഐ ജി എസ് ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എസ് ജി എസ് ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ജി എസ് ടി ഫൈവ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ എച്ച് എസ് എൻ കോഡും എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മീറ്ററും കൂടെ കൊടുക്കാം മീറ്ററും കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഒരു മാസ്റ്റർ മെനുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ബില്ലിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വേണ്ട അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഐറ്റം ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മാസ്റ്റർ മെനൂസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐറ്റം കോഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ ഷർട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐറ്റം കോഡ് ഷർട്ടിന് നമ്മൾ ഒരു എസ് എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു ഷർട്ട് ഐറ്റം നെയിം ഷർട്ട് നമ്മളിത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു കാറ്റഗറി ക്ലോത്ത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരേണ്ടത്
ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാറ്റഗറി ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറി ആഡ് ചെയ്യാം കാറ്റഗറി ഫോർ ഇപ്പം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാറ്റഗറി ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ജെൻസ് ഫെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം കാറ്റഗറിയിൽ വരിക കാറ്റഗറിയിൽ ജെൻസ് ഫെയേഴ്സിൽ ടീഷർട്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഷർട്ടും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച സ്ഥലത്ത് ഷർട്ട് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ അത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഷർട്ടിന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഷർട്ട് വി ഷർട്ട് എന്ന് ഞാൻ ഐറ്റത്തിന് പേര് കൊടുത്തു കാറ്റഗറി ഷർട്ടാണ് ബ്രാൻഡ് സേറയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഐറ്റം നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം സെയിൽ ചെയ്യണം ഒരു ബില്ലിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബാച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ബാച്ചിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന സപ്ലൈയേഴ്സ് യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സപ്ലയറാണ് നമുക്ക് ഈ ഷർട്ട് തരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അവർ തരുന്ന എം ആർ പി എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എം ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഓർഡർ പർച്ചേസ് ആണ് അത് നമ്മളൊരു നൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തു യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് നൂറ്റി അമ്പത് കൊടുത്തു ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് നൂറ്റി മുപ്പത് കൊടുത്തു പർച്ചേസ് റേറ്റ് ഇത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റാണ് പർച്ചേസ് റേറ്റ് ഒരു നൂറ്റി അറുപതും കൊടുത്തു സെല്ലിംഗ് റേറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബാച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സപ്ലയറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് എസ് എൻ കോഡും കൂടെ കൊടുത്ത് നമ്മളത് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എമൗണ്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം സപ്ലയറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ബാ ബാച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്ന പ്രൈസിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ എങ്കിൽ രണ്ടാമത് ആ സപ്ലയർ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ തരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് എം ആർ പി എങ്കിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ പുതിയൊരു ബാച്ച് വന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യണം പ്രൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലും അതേപോലെ സപ്ലയർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലും എച്ച് എസ് എൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലും എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ബാച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഷർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോഡ് കൊടുത്ത് എസ് എച്ച് ആണ് ഷർട്ടിൻ്റെ അപ്പം നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വരും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബാച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ചാം ബാച്ചിലുള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ച ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ടാക്സോട് കൂടിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് പർച്ചേസ് പേജ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്തെണ്ണാണ് പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പത്തെന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് പെയ്ഡും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ട് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെയ്ഡാവും ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സപ്ലയറിന് പൈസ കൊടുക്കാണ്ടാവും നമ്മളത് ക്രെഡിറ്റിലായിരിക്കും ആ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കടത്തിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഐറ്റം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് നോക്കാം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ വി ഷർട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ബാച്ച് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ടെൻ ക്വാ
നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന വി ഷർട്ട് ടെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെയിൽ വിൻഡോവിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടാം സെയില് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ബി ടു സി ഉണ്ട് ബി ടു ബി ഉണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലത്തും ബി ടു സി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ബി ടു ബി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ബി ടു സിയും ബി ടു ബിയും ബില്ലിങ്ങുകളും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബി ടു ബി ബി ടു സി വിൻഡോ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ബി ടു സി സെയിൽ സെയിൽസ് ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ബില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ബില്ല് വരുമ്പോൾ ആഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബില്ലിങ് വിൻഡോയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ടു സി സെയിൽസിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഒരു ഷോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വരും നമ്പർ കൊടുക്കുക ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ഡെലിവറി അഡ്രസ്സും കൊടുക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് വി ഷർട്ടാണ് വി ഷർട്ടിൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് എച്ചിൽ എസ് എച്ചിലുള്ള കോഡിന്റെ ഐറ്റത്തിന്റെ പേര് വി ഷർട്ട് ബാച്ചിന്റെ കോഡ് അഞ്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്രൈസ് എം ആർ പി എല്ലാം അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാഫിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഒന്നുമില്ല സേവൻ പ്രിന്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ടെൻ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ബി ടു സി സെയിൽ ചെയ്തു നമുക്കത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബി ടു ബി ബില്ലും നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ കോഡ് എസ് എച്ച് ആണ് എസ് എച്ച് നമ്മൾ അടിച്ചു എസ് എച്ച് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു ഐറ്റം ബാച്ച് കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്കിനി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ സൈസ് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടാൽ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീൻ ചെറുതായിട്ടും ചെറുതായി കൊടുത്താലും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ബില്ലിംഗ് വീൻ്റെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ബി ടു ബി ഒരു രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ കൊടുത്തു അതനുസരിച്ച് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് നമുക്കിവിടെ ക്യാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കണത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരും അതിനനുസരിച്ച് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് സേവൻ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്താൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പേര് ഗോപിക ഓൾറെഡി ഞാൻ ബി ടു സിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പി ടു ബി ആയതുകൊണ്ട് ജി എസ് ടി ബില് ജി എസ് ടി നമ്പർ നിർബന്ധമാണ് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സേവ് ആൻഡ് പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ബില്ലും സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബിൽ നമ്പർ ബിൽ ഡേറ്റ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ പേര് ഫോൺ നമ്പർ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ ബില്ലിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ടു ബിയും ബി ടു സിയും ചെയ്തു ബി ടു ബിയിലെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും ബി ടു 
ബി ടു സിയിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും ബി ടു ബിയിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കണം നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോക്ക് കാണാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം വി ഷർട്ട് ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റി അത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് മൈനസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാം സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അടിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കസ്റ്റമറിന് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോപ്പുകാർ റിട്ടേൺ എടുക്കാറുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ആ റിട്ടേൺ എടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റോക്കിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിന്ദുവാണ് അത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ വി ഷർട്ടിൽ മൂന്ന് വി ഷർട്ട് ഷർട്ട് വിറ്റേൽ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ റിട്ടേൺ എടുക്കുകയാണ് കസ്റ്റമറിന്റെ പേര് ഗോപിക ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി അത് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റും വ്യൂ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനിയൊരു സെയിൽ ഓർഡർ ആണ് സെയിൽ ഓർഡറിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഹിസ്റ്ററി പേജാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇനി ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആഡ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക സെയിൽ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ പേര് സേവ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ എടുക്കത്തില്ല കാരണം സെയിൽ ഓർഡർ നമുക്ക് ചില കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും സെയിൽ ഓർഡർ സെയിലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പേര് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സെയിൽ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള കസ്റ്റമറിൻ്റെ പേര് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എസ് എച്ച് തന്നെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ സെയിൽ ഓർഡർ കൊടുക്കുവാണ് ഒരു രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെയിൽ ഓർഡർ എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ വ്യൂ എടുത്ത് നോക്കാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ അടിച്ച സെയിൽ ഓർഡറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെൻഡിങ്ങിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് നേരെ സെയിൽസ് വി സെയിൽസ് വിൻഡോയിലേക്ക് അറിയാൻ പോകുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് തന്നത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മളിത് മാറ്റിയിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർ ഇത് വാങ്ങാ വാങ്ങാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തു ബില്ല് കൊടുത്തു ഇത് നമ്മൾ ബി ടു സി സെയിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ഈ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പർച്ചേസിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ബില്ലിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി സെയിൽസ് റിട്ടേൺ പോലെ സെയിം ആണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ നമ്മളൊരു സപ്ലയർ അടുത്തുനിന്ന് സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലോ നമുക്കത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് ബിറ്റ് ബില്ല് പോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് ബില്ല് പോലെ തന്നെ സെയിം ഇൻഡു ആണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐറ്റം കോഡ് കൊടുക്കുക ബാച്ച് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്രയാണോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതും സെലക്ട് ചെയ്യുക സപ്ലയർ സപ്ലയർ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുക സെവൻ പ്രിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മളത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കിനി സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ആറായിരുന്നു റിട്ടേൺ ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ചായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ 
അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് സ്റ്റോക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐറ്റം കോഡ് എസ് എച്ച് ബാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇത്രയും നമുക്കൊരു ടെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം സേവ് കൊടുത്ത് നമുക്കിനി സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടു നോക്കിയാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയാൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം കാണണം പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ വഴി നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഐറ്റംസ് ഐറ്റം ക്വാണ്ടിറ്റി എൻ്റർ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഐ ക്വാണ്ടിറ്റി കയറുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് പർച്ചേസ് വഴി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് വഴി നമ്മളിപ്പോൾ ബില്ലിംഗ് വിൻഡോസ് എല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടു റിപ്പോർട്ട് സെക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണണം സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഓൾറെഡി കണ്ടു ഇതാണ് ഒരു സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ പേര് ബിൽ ഡേറ്റ് ഐറ്റം നെയിമ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഏത് റേറ്റിൽ സെല്ല് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആകെ പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു സെഷൻ കൂടെ ഉള്ളൂ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് വരുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അക്കൗണ്ട്സ് വരുന്നത് മൂന്ന് ആൾക്കാർക്കാണ് കസ്റ്റമർ സ്റ്റാഫ് സപ്ലയർ കസ്റ്റമറിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബില്ല് വഴി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തത് ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനകത്തേക്ക് സേവ് ആവും പിന്നെ സ്റ്റാഫിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ സ്റ്റാഫിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് സപ്ലയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈസിനെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈസിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകെ നമ്പറും അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും മാത്രം മതിയാകും ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സപ്ലൈസിനെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ട് വേണ്ടത്